ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ടുഡേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഷാങ്ഹായ് കോപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഷാങ്ഹായ് കോപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർ ഗവൺമെൻ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ജൂണിലാണ് ഷാങ്ഹായ് കോപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ഇപ്പോൾ കറണ്ടായിട്ട് ഷാങ്ഹായ് കോപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷന് എയ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എയ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് ചൈന ഇന്ത്യ കസാക്കിസ്ഥാൻ കൈറഗിസ്ഥാൻ റഷ്യ പാകിസ്ഥാൻ ആൻഡ് തജകിസ്ഥാൻ ആൻഡ് ഉസ്ബെകിസ്ഥാൻ ഇപ്പോൾ എയ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് സി ഒക്കെ ഉള്ളത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ചൈന ഇന്ത്യ കസാഖിസ്ഥാൻ കൈറഗിസ്ഥാൻ റഷ്യ പാകിസ്ഥാൻ തജകിസ്ഥാൻ ആൻഡ് ഉസ്ബെകിസ്ഥാൻ അതേപോലെ തന്നെ ഫോർ ഒബ്സർവർ സ്റ്റേറ്റും ഇപ്പോൾ എസ് സി ഒക്കെ ഉണ്ട് അവർ എസ് ഈ ഫുൾ മെമ്പർഷി മെമ്പർഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നതാണ് ഫോർ ഒബ്സർവർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉള്ളത് അതൊക്കെ അതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബലാറസ് ഇറാൻ ആൻഡ് മംഗോളിയ നാലെണ്ണമാണ് ഒബ്സർവർ സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ളത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബലാറസും ഇറാനും മംഗോളിയും പിന്നെ സിക്സ് ഡയലോഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അർമേനിയ ഉണ്ട് അസൈബേജാൻ ഉണ്ട് കംബോളിയ ഉണ്ട് നേപ്പാൾ ഉണ്ട് ശ്രീലങ്ക ഉണ്ട് തുർക്കി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ ഡയലോഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണുള്ളത് അർമേനിയ ആൻഡ് അസൈബേജാൻ ആൻഡ് കംബോഡിയ നേപ്പാൾ ശ്രീലങ്ക ആൻഡ് തുർക്കി അതിലിപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഒബ്സർവർ സ്റ്റേ ഡയലോഗ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈജിപ്തും ഖത്തറും പിന്നെ സൗദി അറേബ്യയും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഈ ഒരു ശ്രമം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഷാങ്ഹായ് കോപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഒരു ഫുൾ മെമ്പർഷിപ്പിൻ്റെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറാൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എസ് സി ഒ റിലേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിലാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണ് മുതൽ ഷാങ്ഹായ് കോപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഷാങ്ഹായ് കോപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ഇൻ്റർ ഗവൺമെൻറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് റീജിയണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ആണ് പിന്നെ റീജിയണൽ ടെററിസം അതൊക്കെ തടയുക അതിന് വേണ്ടി അത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ര ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുക പിന്നെ എത്നിക് സെപ്പറേറ്റിസം അത് ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ ഈ റിലീജിയസ് എക്സ്ട്രീമിസം ഓരോ രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ ഒരു ഇൻ്റർ ഗവൺമെൻ്റൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എക്സ്ട്രീമിസം ഈ റിലീജിയസ് എക്സ്ട്രീമിസം നിലവിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തടയുക ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എ സി ഒ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രീരിയോറിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എസ് സി ഒ എന്തിനാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് റീജിയണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ടു ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് റീജിയണൽ ടെററിസം ആൻഡ് എത്തിനിക് സെപ്പറേറ്റിസം ആൻഡ് റിലീജിയസ് എക്സ്ട്രീമിസം എസ് സി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് യു എൻ ഇൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയിലെ യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയിലെ അസംബ്ലിയുടെ ഒരു ഒബ്സർവർ ആണ് എസ് സി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് മുതലാണ് യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ ഒബ്സർവറായിട്ട് എസ് സി ഒ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിൽ യു എന്നും എസ് ഷാങ്ഹായ് കോപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റും ഒരു ജോയിൻറ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിലാണ് അപ്പോൾ യു എൻ ആൻഡ് എസ് സി ഒ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സൈനഡ് എ ജോയിൻറ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ വരാം യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയുടെ ഒരു ഒബ്സർവർ സ്റ്റാറ്റസ് എസ് സി ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ യു എൻ ആൻഡ് എസ് എസ് സി ഒ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതും ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ എസ് സി ഒ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യു എൻ്റെ തന്നെ യു എൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സയൻറ്റിഫിക് കൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ യുനെസ്കോ പിന്നെ വേൾഡ് ടൂറിസം ഓർഗനൈസേഷൻ യു എൻ ഡബ്ല്യു ടി ഒ ആൻഡ് ഇൻ്റർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ മൈഗ്രേഷൻ ഇവരുമായിട്ട് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യു എൻ എസ് സി ഒയുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യുനെസ്കോ യു എ
ഹോസ്റ്റൽ വരാൻ പോകുന്നത് യു എൻ എസ് യു എൻ എസ് കെ യു ആയിട്ടും യു എൻ ഡബ്ല്യു ടി ഒ ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഒ എം ആയിട്ടും ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്നത് യു എൻ യു എൻ ഒ ഡി സിയും പിന്നെ എസ് സി എസ് സി എ പി ആൻഡ് യു എൻ ഒ സി ടിയുമായിട്ട് ഒരു കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും ചോദിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പിന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് പീസ് ബിൽഡിംഗ് അഫയേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് യു എൻ ആർ സി എ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ സെൻറ്റർ ഫോർ പ്രിവെൻറ്റീവ് ഡിപ്ലോമസി ഫോർ സെൻറ്റർ ഏഷ്യ ഇവരുമായിട്ട് ഒരു റെഗുലർ കോൺടാക്റ്റ് എസ് യു ഓഫീഷ്യൽ നടത്തുന്നുണ്ട് എസ് സി എ ഈ ഒരു കോപ്പറേഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഓരോ റീജിയണിലെയും സെക്യൂരിറ്റി ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആ ഒരു റീജിയണിലെ സെക് കൗണ്ടർ ടെററിസം അത് അതൊരു കീ ഇഷ്യൂ ആണ് പിന്നെ വയലൻറ്റ് എക്സ്ട്രീമിസം തടയുക ഇപ്പോൾ കൗണ്ടർ ടെററിസവും പിന്നെ വയലൻറ്റ് എക്സ്ട്രീമിസവും തടയുക എന്നുള്ളത് ആണ് അടുത്തൊരു കാര്യം എസ് സിയോടെ കാരണം എസ് സിഒ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് പീസ് ബിൽഡിംഗ് അഫയേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ യു എൻ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ സെൻറ്റർ ഫോർ പ്രിവെൻറ്റീവ് ഡിപ്ലോമസി ഫോർ സെൻട്രൽ ഏഷ്യ അവരുമായിട്ടൊരു ഒരു റെഗുലർ കോൺടാക്റ്റ് എസ് സി ഓഫീഷ്യൽ നടത്തുന്നുണ്ട് അതെന്തിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ കോപ്പറേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫോക്കസ് ഓൺ ഈ ഒരു രണ്ട് കോപ്പറേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് കോപ്പറേഷൻ എന്താണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റും പിന്നെ കൗണ്ടർ ടെററിസവും വയലൻറ്റ് എക്സ്ട്രീമേഷൻ എക്സ്ട്രീമിസവും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എസ് സി ഒ ബെയ്ജിങ്ങിലൊരു ലൈസൻ ലയാസൻ ഓഫീസറിനെ ഡിപ്ലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജയ്ശങ്കർ എസ് സി ഒ കോൺഫറൻസിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ളതാണ്